ഹലോ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ ഇത് നല്ല വീഡിയോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഈ വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ വീഡിയോസൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പി എസ് സിയുടെ മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറുകളെ വിലയിരുത്തി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയകൾ കണ്ടെത്തി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദ വിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ പൊതുവിവരങ്ങളാണ് ഏതൊരു പരീക്ഷയിലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ ആവാം ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ പറയും അയ്യോ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വന്നില്ലല്ലോ ഒന്നിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്തതിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം വന്നേക്കാം എന്നല്ല വരും ഇത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോ വീഡിയോയിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കണം എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു ഫലപ്രദമായ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ആവശ്യ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റാങ്ക് ഫയല് വായിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ ഇത് കേട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ആ ഒരു കോണിലേക്ക് തള്ളി വിടരുത് ആത്മാർത്ഥമായ രീതിയിൽ ഇതിനെ നിങ്ങൾ കാണുകയും അതുപോലെ ഇത് കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കറക്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന പോയിന്റുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഭംഗിയായ ഒരു ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയും വേണം അറിയാലോ നമുക്ക് വിജയിക്കണം നിങ്ങൾ വിജയിക്കും ലൈഫിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര വലിയ ഒരു കടമ്പയൊന്നുമല്ല പലരും പല മോട്ടിവേഷനും നമുക്കൊക്കെ തരാറുണ്ട് അത് അങ്ങനെ പഠിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോളൂ പക്ഷെ പഠിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്നതിലാണ് കാര്യം നോക്കൂ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്ലോവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവും എന്ന് ഞാൻ വിലയിരുത്തിയിട്ടാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ല നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്ലോവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളും ഇതിനകത്ത് നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചിട്ട് അത് രണ്ടും മൂന്നും തവണ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചു തരുമ്പോൾ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പൊതുവിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ പൊതുവിവരങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം ഡൽഹി ഇപ്പോൾ അത് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം ഡൽഹി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഡൽഹി ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായത് ഇപ്പോൾ ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഡൽഹി ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായുള്ള ന്യൂഡൽഹിയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ തലസ്ഥാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് അതിൻ്റെ കൂട്ടിൽ തന്നെ ഇതും കൂടെ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതും കൂടെ പഠിക്കുക പാകിസ്ഥാൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം പാകിസ്ഥാൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് അതുപോലെ റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലെ ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിൽ നെ
അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിച്ചു ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് ആചരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പബ്ലിക് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് ലാഹോർ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ നെഹ്റു ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഈ സമ്മേളനത്തിലാണ് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഇതിൽ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഇന്ത്യ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആചരിക്കുക എന്നത് അങ്ങനെ ദിനാചരണം നടത്തി ആഘോഷിച്ചു ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ പതാക ത്രിവർണ പതാകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പതാക ത്രിവർണ പതാകയാണ് പിങ്കല വെങ്കയ്യാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് പിങ്കല വെങ്കയ്യാണ് ത്രിവർണ പതാക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഇത് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് അംഗീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ പതാക ത്രിവർണ പതാക പിങ്കല വെങ്കയ്യാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഇത് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേശീയ മുദ്രയാണ് സിംഹമുദ്രയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ മുദ്ര സിംഹമുദ്രയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ മുദ്ര തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്ര അംഗീകരിക്കുന്നത് ഈ ദേശീയ മുദ്ര എടുത്തത് യു പിയിലെ സാരാനാഥിലുള്ള അശോക സ്തംഭത്തിലാണ് അശോക സ്തംഭത്തിൽ നിന്നുമാണ് യു പിയിലെ സാരാനാഥിലുള്ള അശോക സ്തംഭത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്ര നമ്മൾ എടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് വരെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗം സിംഹമായിരുന്നു ഈ ദേശീയ മുദ്രയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് വരെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗം സിംഹമായിരുന്നു പിന്നീട് അത് കടുവയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗം എന്നാണ് കടുവയായത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗം കടുവയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രോജക്ട് ടൈഗറിന് തുടക്കം കുറിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രോജക്ട് ടൈഗറിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമാണ് ജനഗണമന ടാഗോർ ആണ് ദേശീയ ഗാനം രചിച്ചത് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ദേശീയ ഗാനമായ അമർ സോന ബംഗ്ലായും രചിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനം ജനഗണമന തുടങ്ങുന്നു അൻപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ചൊല്ലി തീർക്കേണ്ടത് ടാഗോറാണ് ഇത് രചിച്ചത് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ദേശീയ ഗാനവും രചിച്ചത് ടാഗോറാണ് ഗീതാഞ്ജലി ഗീതാഞ്ജലിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഗീതാഞ്ജലി ഇതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേശീയ ഗീതമാണ് വന്ദേ മാതരം നമ്മുടെ ദേശീയ ഗീതമാണ് വന്ദേ മാതരം ബങ്കിങ് ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് വന്ദേ മാതരം രചിച്ചത് ദേശീയ ഗീതം വന്ദേ മാതരം ഇത് രചിച്ചത് ബങ്കിങ് ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് ആനന്ദമഠത്തിൽ നിന്നുമാണ് ദേശീയ ഗീതമായിട്ടുള്ള വന്ദേ മാതരം എടുത്തത് ഇത് ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേശീയ ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ് ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകൾക്ക് മാതൃഭാഷ പദവി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ ഭാഷ ഹിന്ദിയാണ് ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകൾക്ക് മാതൃഭാഷ പദവി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേശീയ പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് താമരയാണ് ദേശീയ പുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് താമരയാണ് താമര അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് ലോട്ടസ് ടെമ്പിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് മാങ്ങയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഫലം മാങ്ങയാണ് മാങ്ങയുടെ ജന്മദേശം ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഫലം മാങ്ങയാണ് മാഞ്ചിഫറ ഇന്ത്യക്ക എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് മാഞ്ചിഫറ ഇന്ത്യക്ക അതുപോലെ ഫലങ്ങളുടെ രാജാവ് മാമ്പഴം രാജ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് മാങ്കോസ്റ്റിൻ ഫലങ്ങളുടെ രാജാവ് മാമ്പഴവും രാജ്ഞി എന്ന് പറയുന്നത് മാങ്കോസ്റ്റിൻ ഈ മാങ്കോസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടപ്പനയുടെ കുരു
എന്താ പറയുക സോറി ഫലങ്ങളുടെ രാജ്ഞിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു ദേശീയ ഫലം മാങ്ങയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം പേരാലാണ് ഫൈക്കസ് ബംഗാളിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാലാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേശീയ നദി ഗംഗയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഗംഗയുടെ നീളം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്ററാണ് ഗംഗയുടെ നീളം ഇതിനെ ദേശീയ നദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഗംഗയെ നമ്മുടെ ദേശീയ നദിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേശീയ നൃത്തരൂപം അല്ലെങ്കിൽ കലാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരതനാട്യമാണ് നമ്മുടെ ദേശീയ നൃത്തരൂപം അല്ലെങ്കിൽ കലാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരതനാട്യമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഭരതനാട്യം തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭരതനാട്യത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ദേശീയ നൃത്തരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരതനാട്യമാണ് ദേശീയ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ശകവർഷമാണ് ശകവർഷ കലണ്ടറാണ് ദേശീയ കലണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ശകവർഷ കലണ്ടറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ദേശീയ കലണ്ടറായ ശകവർഷ കലണ്ടർ അംഗീകരിച്ചത് അതുപോലെ ദേശീയ പക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് മയിലാണ് പാവോ ക്രിസ്റ്റാക്കസ് എന്നാണ് മയിലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം നമ്മുടെ ദേശീയ പക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് മയിലാണ് മയിലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പാവോ ക്രിസ്റ്റാക്കസ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് മയിലിനെ ദേശീയ പക്ഷിയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് അതുപോലെ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചൂലന്നൂരിലാണ് മയിൽ സംരക്ഷണ വളർത്ത് കേന്ദ്രമൊക്കെ ഉള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചൂലന്നൂരിലാണ് മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ച കെ കെ നീലകണ്ഠൻ്റെ പേരിലാണ് കേരള ത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥ രചിച്ച കെ കെ നീലകണ്ഠന്റെ പേരിലാണ് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം ഉള്ളത് മയിൽ വളർത്ത് കേന്ദ്രമുള്ളത് ഈ കെ കെ നീലകണ്ഠനാണ് ഇന്ദുചൂടൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കെ കെ നീലകണ്ഠനാണ് ഇന്ദുചൂടൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേശീയ മൃഗമാണ് കടുവ നമ്മുടെ ദേശീയ മൃഗമാണ് കടുവ ഓക്കെ റോയൽ ബംഗ ബംഗാൾ കടുവ എന്നാണ് ശരിക്കും പേര് ദേശീയ മൃഗമാണ് കടുവ ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പാന്താറ ടൈഗ്രീസ് എന്നാണ് പാന്താറ ടൈഗ്രീസ് എന്നാണ് പണ്ടാറൻ ടൈഗർ പാന്താറ ടൈഗ്രീസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചത് നമുക്ക് അറിയാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേശീയ മത്സ്യമാണ് ഐക്കൂറ നമ്മുടെ ദേശീയ മത്സ്യമാണ് ഐക്കൂറ ഭയങ്കര വിലയുള്ള ഒരു മത്സ്യമാണ് ഐക്കൂറ ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേശീയ ജലജീവിയാണ് ഗംഗാ റിവർ ഡോൾഫിൻ ഗംഗാ റിവർ ഡോൾഫിൻ ആണ് നമ്മുടെ ദേശീയ ജലജീവി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഗംഗാ റിവർ ഡോൾഫിനെ ദേശീയ ജലജീവിയായിട്ട് ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേശീയ പൈതൃക ജീവിയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് ആനയെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ആനയെ ദേശീയ പൈതൃക ജീവിയായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് എലിഫൻ്റ മാക്സിമസ് എന്നാണ് ആനയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ആന അറിയപ്പെടുന്നത് എലിഫൻ്റ മാക്സിമസ് കരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയാണ് ആന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എലിഫൻ്റ നടപ്പിലാക്കിയത് പ്രൊജക്റ്റ് എലിഫൻ്റ നടപ്പിലാക്കിയത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് പ്രൊജക്റ്റ് എലിഫൻ്റ നടപ്പിലാക്കിയത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദമാണ് ഹോക്കി നമ്മുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദമാണ് ഹോക്കി ഹോക്കി കളിക്കുന്ന ബാറ്റാണ് ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് ഹോക്കി സ്റ്റിക്ക് ഹോക്കി മാന്ത്രികനാണ് ധ്യാൻചന്ദ് ഹോക്കി സ്റ്റിക്കാണ് ഹോക്കി കളിക്കുന്ന ബാറ്റ് റാക്കറ്റാണ് ടെന്നീസ് കളിക്കുന്ന ബാറ്റ് റാക്കറ്റാണ് ടെന്നീസ് കളിക്കുന്ന ബാറ്റ് അതുപോലെ ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ധ്യാൻചന്ദാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കര അതിർത്തി ഉള്ളത് പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് കര അതിർത്തി ഉള്ളത് പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ കടലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേർ പകുതി എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നേർ പകുതി എന്ന ഈക്വൽ ആവണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ളത് സോറി ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ളത് ഗുജറാത്തിലാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ കര അതിർത്തി പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ കടൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ഗുജറാത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തെയും കൂടെ പഠിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൻ്റെ കര അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്
കൂടുതലുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും കുറവുള്ളത് കൊല്ലം ജില്ലയിലുമാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് വടക്ക് നീളം നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് നോർത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് വടക്ക് നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നീളം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് ഒമ്പത് മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ഒമ്പത് മൂന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തീർണം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് എൺപത്തിയേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മുപ്പത്തിരണ്ട് എൺപത്തിയേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മുപ്പത്തിരണ്ട് എൺപത്തിയേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിയുടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് ശതമാനമാണ് ലോക വിസ്തൃതിയുടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് ശതമാനമാണ് ലോകത്തിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തീർണം മുപ്പത്തിരണ്ട് എൺപത്തിയേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഇത് ലോക വിസ്തൃതിയുടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ വലുപ്പത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ എന്താ നിലകൊള്ളുന്നത് അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തൃതി അത്രയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത് തുടക്കത്തിൽ പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ആദ്യം രൂപപ്പെട്ടത് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രൂപപ്പെട്ടത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മീഷനെയും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫസൽ അലി കമ്മീഷനാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അതുപോലെ ഫസൽ അലി കമ്മീഷനാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ആദ്യ രൂപപ്പെട്ടത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് മറക്കരുത് അതുപോലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേല് ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കുമനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേല് ഗുജറാത്തിലാണ് സ്വദേശം ആയിരുന്നത് അതുപോലെ മലയാളിയാണ് വി പി മേനോൻ ഇടക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് നാട്ടുരാജ്യ സംയോജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് വി പി മേനോൻ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇന്ത്യയിലെ വലിയ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനും ചെറുത് ഗോവയുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനും ചെറുത് ഗോവയുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറും ചെറുത് ലക്ഷദ്വീപുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറും ചെറുത് ലക്ഷദ്വീപുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കച്ച് ഗുജറാത്തിലെ കച്ചാണ് ചെറുത് മാഹി പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭാഗമുള്ള മാഹിയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഇത് കൂടുതലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ സംസ്ഥാന രാജസ്ഥാൻ ചെറുത് ഗോവ വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് ആണ് ചെറുത് ലക്ഷദ്വീപുമാണ് മുപ്പത്താറ് ദ്വീപുകളാണ് ലക്ഷദ്വീപിലുള്ളത് മുപ്പത്താറ് ദ്വീപുകളാണ് ലക്ഷദ്വീപിലുള്ളത് വലിയ ജില്ല കച്ച് കച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് ചെറിയ ജില്ല മാഹി ഇത് കണ്ണൂരിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇത് പുതുച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കണ്ണൂരിന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മാഹി അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുള്ള സംസ്ഥാനം ജമ്മുവും തെക്കുള്ള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടുമാണ് വടക്കുള്ള സംസ്ഥാനം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരും ഇപ്പോൾ അത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ഓക്കെ തെക്കുള്ള സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറുള്ളത് ഗുജറാത്തും കിഴക്കുള്ളത് അരുണാചൽ പ്രദേശുമാണ് വടക്ക് ജമ്മു തെക്ക്
കൂടുതലുള്ളത് ബീഹാറിലാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറാണ് ജനസാന്ദ്രത കുറവുള്ളത് അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് പതിനേ പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ മീൻസ് പതിനേഴാണ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ ഉള്ളത് കുറവുള്ളത് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ കൂടുതലുള്ളത് ബീഹാറിൽ അതുപോലെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ളത് ഡൽഹിയിലും കുറവുള്ളത് ആൻഡമോനിക്കോബാറിലാണ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതലുള്ളത് ഡൽഹിയിലും കുറവുള്ളത് ആൻഡമോനിക്കോബാർ ഐലൻസിലുമാണ് അതുപോലെ ജനസംഖ്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം രണ്ടാണ് ഒന്നാമൻ ചൈനയാണ് ജനസംഖ്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം രണ്ടാണ് ഒന്നാമൻ ചൈനയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ യു പിയിലും കുറവ് സിക്കിമിലുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ യു പിയിലും കുറവ് സിക്കിമിലുമാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം കൂടുതൽ ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ് ആയിരത്തി എൺപത്തിനാല് സ്ത്രീകൾക്ക് ആയിരം പുരുഷന്മാര് പുരുഷന്മാരെക്കാർ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളുള്ള സംസ്ഥാനമൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളമാണ് ആയിരത്തി എൺപത്തിനാല് ആയിരം അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ആയിരം പുരുഷന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരാണ് കൂടുതലുള്ളത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്ന ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ ആയുർദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആയുർദൈർഘ്യം അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറി നിൽക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സാക്ഷരതയും ആയുർദൈർഘ്യം അറുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാലുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനമാണ് കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ലക്ഷദ്വീപാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളവും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ലക്ഷദ്വീപുമാണ് കുറവ് സാക്ഷരതയുള്ളത് ബീഹാറിലാണ് കേരളത്തിൽ കുറവുള്ളത് പാലക്കാടാണ് ഇന്ത്യയിൽ കുറവ് സാക്ഷരതയുള്ളത് ബീഹാറിലാണ് കേരളത്തിൽ കുറവുള്ളത് പാലക്കാടാണ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിൽ കുറവുള്ളത് ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിയാണ് ദാദ്ര നഗർ ഹവേലിയാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ പട്ടികജാതിക്കാർ കൂടുതലുള്ളത് യു പിയിലാണ് പട്ടികവർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ളത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പട്ടികജാതിക്കാർ കൂടുതലുള്ളത് എസ് എസ് സി കൂടുതലുള്ളത് യു പിയിലാണ് എസ് ടി കൂടുതലുള്ളത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ വനവിസ്തൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ മൊത്തം വിസ്തൃതിയുടെ ഇരുപത് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ വനവിസ്തൃതി വനവിസ്തൃതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം പത്താം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ നിൽക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ലോകത്തിൽ പത്താം പത്താം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യക്ക് വനവിസ്തൃതിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ വനമുള്ളത് മധ്യപ്രദേശാണ് കുറവുള്ളത് ഹരിയാനയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ വന വനമുള്ളത് മധ്യപ്രദേശിലും കുറവുള്ളത് ഹരിയാനയിലുമാണ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വനമുള്ളത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻസിലാണ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വനമുള്ളത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻസിലാണ് കൂടുതൽ വനമുള്ളത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോഡ്വിൻ ആസ്റ്റിൻ ആണ് ഗോഡ്വിൻ ആസ്റ്റിൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക വലിയ അല്ലെ ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതം കാശ്മീരിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കെ ടു എന്ന പേരിലാണ് ഗോഡ്വിൻ ആസ്റ്റിൻ അറിയപ്പെടുന്നത് പർവ്വതം ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ പർവ്വതമാണ് അരവല്ലി ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ലോകത്ത് തന്നെ പഴക്കം ചെന്ന പർവ്വതം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അരവല്ലിയാണ് ഈ അരവല്ലിയിലാണ് മൗണ്ട് അബു സുഖവാസ കേന്ദ്രം ദിൽവാര ടെമ്പിൾ ദിൽവാര ടെമ്പിൾ അതുപോലെ മൗണ്ട് അബു സുഖവാസ കേന്ദ്രം ഒക്കെ ഈ അരവല്ലി പർവ്വതനിരകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് മൗണ്ട് അബു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ പൂർണമായും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതമാണ് കാഞ്ചൻജംഗ ഈ ഗോഡ് വിനാസ്റ്റിൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാശ്മീരിലാണ് പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതമാണ് കാഞ്ചൻജംഗ ഇത് സിക്കിമിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിക്കിമിലാണ് കാഞ്ചൻജംഗ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഗംഗ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് സോറി മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം കേരളത്തിൽ നീളം കൂടിയ നദി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പെരിയാർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മീറ്റർ ആണ് സോറി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് സോറി 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 ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ
ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് സിന്ധുവാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് ഗോദാവരിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലമുള്ള നദി ചോദിക്കണേ ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദി ചോദിക്കണേ ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഒന്നും കൂടെ നീളം കൂടിയ നദി ഇന്ത്യയിൽ ഗംഗയാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വലിയ നദിയാണ് സിന്ധു ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിൽ വലിയ നദിയാണ് ഗോദാവരി ജലം കൂടുതൽ വഹിക്കുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ചുവന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഇന്ത്യയിലെ വലിയ തടാകമാണ് ചിൽക്ക ചിൽക്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ തടാകമാണ് ചിൽക്ക ചിൽക്ക സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് വൂളർ കാശ്മീരിലാണ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ കശ്മീരിലാണ് വൂളർ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശുദ്ധജല തടാകമാണ് വൂളർ അതുപോലെ വലിയ തടാകമാണ് ചിൽക്ക ഒഡീഷയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ജോഗ് ഗർസപ്പോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ശരാവതിയിലാണ് കർണാടകയിലെ ശരാവതി നദിയിലാണ് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം കർണാടകയിലെ ശരാവതി നദിയിലാണ് ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ടാണ് ഹിരാഗുഡ് നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ടാണ് ഹിരാഗുഡ് ഒഡീഷയിലാണ് ഹിരാഗുഡ് മഹാനദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അണക്കെട്ടാണ് തെഹരി ഭഗീരഥിയിലെ തെഹരിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അണക്കെട്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയാണ് ടാർ മരുഭൂമി രാജസ്ഥാനിലാണ് ടാർ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയാണ് ടാർ മരുഭൂമി രാജസ്ഥാനിലാണ് ടാർ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അക്ഷാംശരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി നോർത്ത് അക്ഷാംശരേഖയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാനരേഖ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഉത്തരാനരേഖ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അക്ഷാംശരേഖ അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന സമയ രേഖ അല്ലെങ്കിൽ രേഖാംശരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അക്ഷാംശ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി കിഴക്ക് രേഖാംശമാണ് എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി കിഴക്ക് രേഖാംശമാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക സമയം കണക്കാക്കുന്ന പ്രദേശം അലഹബാദ് ആണ് യു പിയിലാണ് ഈ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക സമയം എന്താ കണക്കാക്കുന്നത് അലഹബാദിലാണ് യു പിയിലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദിൽ നിന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഇന്ത്യയുടെ ഐ എസ് ടി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലോക്ക് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മിർസാപൂരിലാണ് മിർസാപൂർ യു പിയിലാണ് മിർസാപൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രാദേശിക സമയം കണക്കാക്കുന്ന അലഹബാദ് യു പിയിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മിർസാപൂർ യു പിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥ ഏതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉഷ്ണമേഖല മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥയാണ് ഉഷ്ണമേഖല മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന മണ്ണാണ് എക്കൽ മണ്ണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന മണ്ണാണ് അലോവിയൽ സോയിൽ അലോവിയൽ സോയിൽ എന്നാണ് എക്കൽ മണ്ണ് അറിയപ്പെടുക ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന മണ്ണാണ് എക്കൽ മണ്ണ് ഇത് അവസാദ ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് എക്കൽ മണ്ണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒമ്പത് പോസ്റ്റൽ സോണുകളാണ് ഉള്ളത് എട്ടെണ്ണവും ഒന്ന് നമ്മുടെ എന്താ ആർമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് ഇതിൽ ഒമ്പത് പോസ്റ്റൽ സോണുകളാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ലോക തപാൽ ദിനം എന്താ പറയുക ഒക്ടോബർ ഒമ്പതും ദേശീയ തപാൽ ദിനം ഒക്ടോബർ പത്തുമാണ് ലോക തപാൽ ദിനം ഒക്ടോബർ ഒമ്പതും ദേശീയ തപാൽ ദിനം ഒക്ടോബർ പത്തുമാണ് ലോക തപാൽ ദിനം ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ ഒമ്പത് ദേശീയ തപാൽ ദിനം ഒക്ടോബർ പത്തുമാണ് കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന പോസ്റ്റൽ സോൺ ആണ് ആറ് ആറാം പോസ്റ്റൽ സോണിലാണ് കേരളം തമിഴ്നാടൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ പതിനേഴ് റെയിൽവേ സോണുകളുണ്ട് പതിനാറ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒന്ന് അറിയാലോ ആർമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യയിൽ പതിനേഴ് റെയിൽവേ സോണുകളുണ്ട് പതിനേഴ് അതിൽ ഒന്ന് ആർമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാക്കി പതിനാറ് കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നത് സതേൺ റെയിൽവേയിലാണ് സതേൺ റെയിൽവേയിലാണ് സതേൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എന്താ പറയുക മദ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈയിലാണ് സതേൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എൻ്റെ നല്ലവരായ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതൊന്നും കൂടെ കേട്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന പരീക്ഷകളിലൊക്കെ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ ആവർത്തിക്കാം ഇത് പല മേഖലകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില ചോദ്യങ